గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఈ రోజు థర్డ్ బిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ న్యూమర్కల్ అనాలిసిస్ లో యూనిట్ 3 స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ యూనిట్ 3 నేమ్ ఏంటంటే ఇంటర్పోజిషన్ 1 ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్ అయితే ముందు వీడియోస్ ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే న్యూమర్కల్ అనాలిసిస్ యూనిట్ 2 చెప్పుకున్నాం ఈ యూనిట్ 2 లో ఏమవుతుందంటే ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళినట్టు అయితే మనకి మన సాంగ్ గాని ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళినట్టు అయితే థర్డ్ బిఎస్సి న్యూమర్కల్ అనాలిసిస్ అని ఉంటది దానిలో క్లిక్ చేసినట్టు అయితే మనకి ముందు నైన్ నైన్ వీడియోస్ ఉంటాయి అది యూనిట్ టూ టూ లో ఉన్న నైన్ యూనిట్స్ చూసినట్టు అయితే మొత్తం మనకి సిక్స్ మెథడ్స్ కవర్ అవుతాయి ఈ రోజు నేను మనం ఏమవుతుందంటే యూనిట్ త్రీ ఇంటర్ పొజిషన్ వన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఫైనల్ డిఫరెన్సెస్ ఈ ఫైనల్ డిఫరెన్స్ లో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇంటర్ పొజిషన్ చెప్తున్నాం వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ పొజిషన్ అంటే ఇంటర్ పొజిషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్వల్ అండ్ ఎక్స్ నాట్ అండ్ ఎక్స్ అని అని ఇచ్చాడు మనకి ఏం ఇచ్చాడు ఇంటర్ పొజిషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్వల్ అండ్ ఎక్స్ నాట్ అండ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే దీన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సపోజ్ మనకి y f ఆఫ్ x అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు y f ఆఫ్ x ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x అని ఇస్తే మనకి ఇక్కడ x వాల్యూస్ తీసుకుంటాం అన్నమాట x వాల్యూస్ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో తీసుకోవాలి x0 x0 h x0 2h అలా ప్లస్ వన్ x0 nh అని తీసుకుంటాం ఇవి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో ఉన్నాయని ఎలా తెలిస్తే అంటే ఈ రెండోటికి డిఫరెన్స్ చూడండి ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఎంత అవుతుంది హెచ్ కదా ఈ రెండోటికి డిఫరెన్స్ చూడండి ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ టూ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎంత అవుతుంది డిఫరెన్స్ కూడా హెచ్ అవుతుంది అలా ఏదైనా టూ కాన్స్టిట్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి తీసుకుంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమంటారు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు టూ కాన్స్టిట్యూటివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అన్నది ఏమవుతుందంటే హెచ్ అవుతే అవి అటోమేటిక్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నాయంట ఇందులో ఏం తీసుకున్నా అంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ నాట్ కదా సెకండ్ది ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ వన్ అనమాట ఫస్ట్ ది ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ నాట్ సెకండ్ ఎక్స్ వన్ అని తర్వాత దాన్ని ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్స్ టూ అని మరి ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తున్నాం ఫస్ట్ ది ఎక్స్ నాట్ సెకండ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ సో అని అనమాట సో అని ఎక్స్ అని అంటే ఎక్స్ వన్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అని ఎక్స్ టూ అంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ త్రీ అంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ ఎక్స్ అన్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ అవుతుంది ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇది ఈ వాల్యూస్ ని ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమంటారంటే వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమంటారంటే మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ లోని మనం ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమంటారంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం అదే విధంగా ఈ ఈ ఎక్స్ నాట్ టు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం అనుకో ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ నాట్ చేసాం అనుకో వై వాల్యూ అవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ నాట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే దాన్ని మనం దేంతో డినోట్ చేస్తాం అంటే వై నాట్ అని ఇప్పుడు ఎక్స్ నాట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ లోని నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ వన్ రాసాం అనుకో ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అంటే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే వై వన్ అని ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ రాస్తే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే వై టూ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అలా లాస్ట్ లో ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ అని రాసాం అనుకో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అంటే ఏమవుతుందంటే వై అని అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ వై ఈక్వల్ టు వై నాట్ వై వన్ వై టూ సో అని వై అన్ వాల్యూస్ ఏమంటా అంటే ఎంట్రీస్ అంటాం అన్నమాట వై వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమంటా అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం ఈ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఎక్స్ వాల్యూస్ కరస్పాండెంట్ గా అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ తీసుకుంటే వై నాట్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ తీసుకుంటే వై వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ తీసుకుంటే వై టూ సో అన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని తీసుకుంటే వై అని వస్తాయి కదా ఈ వాల్యూస్ ఏమంటారు అంటే ఎంట్రీస్ అంటాం ఇప్పుడు హెచ్ అనేది ఏమవుతుందంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి వచ్చాయి కదా
x0 plus h and r is that x0 plus h and r is that x1 x0 plus h and x2 is that then if f of x0 is equal to y0 f of x0 plus h and r is equal to f of x1 f of x1 is equal to y1 then if f of x2 is equal to y2 then y0, y1, y2, so on is equal to y1 so on is equal to y1 so on is equal to y1 இப்புடு மனக்கு X values நான் arguments அனி Y values நேன் உத்தான்டே மனக்கு entries and edge கொண்டாம் இப்புடு enter position அண்டே enter உத்தான்டே suppose மனக்கு Y equal to F of X function இத்தி மனக்கு interval integer அண்டே between interval between X0 and XL அண்டே இத்தே அடுக்குன் values இத்தான் அண்டாட்ட X0 இக்கு Y0 ஓச்சின்னனி X1 இக்கு Y1 ஓச்சின்னனி சு X अनेकी Y अना ना दोच्छी मद्र वैल्यू ओगले इदकदा मनोने मद्र ओग वैल्यू फाइन चे मनाड़ सम्मो X I की Y I वैल्यू एव उत्तुंदो फाइन चे याल X I के एव उत्तांटे Y I वैल्यू एव उत्तुंदो फाइन चे याल अट्टे f of xi find chair पुड xi अंटे होतने मनके y equal to f of xi गदा y equal to जन्ता f of x गदा y equal to xi find chair गोंटे होतने इदी x0 के होतने f of x0 y0 गदा f of x1 के अंत होतने y1 f of x10 का इते होतने y1 xi f of xi के होतने y a होतने f of xi के होतने y a अनाद find chair अलाव फाइंड चेडर ने अवन रोंटे इंटरपोल्यूशन नाट्ट आमाट मनके कुण्ड वैल्यू सिस्टर x0, y0, 2, x1, y1 अलाव स्वान x0 सिस्टर मिडिल्लो एदो वैल्यू एवड़ान माट मिडिल्लो वैल्यू एवड़ एदो अन्टे मिडिल वैल्यू समों the value of f of x for, for any intermediate value of x between the interval x0 and x0 and x0 and the mother of value of x0 in the numbers we choose to make suppose put x0 and y0 and x0 and x1 and y1 and only 3 work x3 x0 and x3 x3 and x3 and अंटे होगने last लो x3 की y3 होच्चिन्दु मद्रों मनकी a value तेली लेदु मनकी x2 की y2 अनादे अन्तो तेली लिए कड़ा x2 की y2 अनादे मनके अन्तो तेली लिए कोशिर मार x2 की y2 अनादे अन्तो तेली लिएदु find the value of y for x equal to x2 and it's there अपड़ मनों find चेसे process नंतर गदा अपड़ y नी find चेन को process चीट चेसे नंतर गदा आला आंटे process ने मनों यह आंटे आंटे मनों interpolution आंटा इदी process okay interpolution आंटा अधि आंटे interpolution आंटे simple गे होगे नंटे मनों चे मनों find चे वोल्स ने value कच्चिंग x0 की x0 की मद्� एक्सट्रपोल्यूशन आने उठता है, माना फाइंड चेवल्स के बैग हो और इतने इंटरवल के आउटसाइड उठते दान ये वाला टाइप है, माना एक्सट्रेट एक्सट्रपोल्यूशन है ना आता, इतने इंटरपोल्यूशन आएं दे, इंटरपोल्यूशन को आप सुनते हों, फाइनेट डिफरेंस को आप सुनते हों, फाइनेट डिफरेंस ऐसे स अरे अगर ना ये x0 टू x1 और x2 के कॉर्सपोंडेंट का वो चीज़ वैल्यू सु y इक्वल टू f of x0 टेंटा y0 आने y इक्वल टू f of x0 का सेंटर टेंट मीनिंग को f of x1 आने f of x1 टेंटा मीनिंग के वो टेंटा y1 आने फर्स्ट गेट के y0 ये तरह तरह ये f of x0 का स्टूडेंट टेंटा मीनिंग f of x2 आने दान कॉर्सपोंडेंट का वो � इधे डिफरेंशन इधे इंटरपोलेशन अंटे ये ये पाँ फाइनल डिफरेंस अंटे चिपतना मतलब इंटरपोलेशन अंटे चिपतना ना या पाँ एक्स वैल्यूस फाइन चेयर है क्या कर फाइन चेयर है फॉर एनी इंटरमेड वैल्यू ऑफ एक्स 
बिटवीन द इंटरवल एंड एक्स नॉट एंड एक्स वन एक्स नॉट की एक्स वन की मध्य मार की या कॉप एक्स वैल्यू सा डिस्टर्ड माने ये दे ना सम एक्स आई की या कॉप एक्स आई ना भाई एक्स आई की एक्स नॉट की एक्स वन की मध्य सम एक्स आई की वाई आई आना दे ये वो तुम तो फाइन चेंज आने माने ये वन टा अंटे माने इंटरपोलेशन पे फिर मानो फाइनेट डिफरेंसेस आर थ्री टाइप्स फिर फाइनेट डिफरेंसेस फ्लो ले मान के वो बंदे थ्री टाइप्स होते हैं फाइनेट डिफरेंसेस आर थ्री टाइप्स अब एंड 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 फॉरवर्ड डिफरेंसेस सेकंड वन एंड 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 बैकवर्ड डिफरेंसेस थर्ड वन एंड 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 सेंट्रल डिफरेंसेस डिफरेंसेस आने वाले थ्री टाइप्स दिन फर्स्ट देंट है फॉरवर्ड डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिफरेंस एंड अपन माने ऑलरेडी नेक्स्ट पन दे मैं जो सार चिपते हैं जान फॉरवर्ड डिफरेंस ले एंड वो तंटे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ x y आना दे वो तंटे एक्सल लो फंक्शन मारता y इक्वल टू एफ ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ x एंड x वैल्यू सेंड किस पन दान जब पाऊं x x1 and n is equal to x0 plus h and x2 and n is equal to x0 plus 2h and all x equal to x0 to x1, x2, so on and on and on and on arguments and x plus by x0 as the y value y0 and x plus by x1 as the y1 and x plus by x2 as the y2 and x values are correspondent to the y values entries out there and we are already going to check on up to up to right up to the differences the differences will check the output on a key y values will check that y equal to y not to y1 y2 so on y1 play out and a pro x1 minus x not on a day out and a difference of the interval out x1 minus x not on a day out and a difference of the interval उपरो इपड़े हो उतने टी डिफरेंस सुन का था y1 माइनस y0 गानी y2 माइनस y1 गानी y3 माइनस y2 गानी अंटे दा डिफरेंसेस y1 माइनस y0 y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 स्वान आर कॉल नेम अंटे अंटे बनाम आर कॉल नो फर्स्ट आर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आता y1 माइनस y0 y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 अलास स्वान आर्ट नेम अंटे अंटे बनाम फर्स्ट आर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आता इटली मानो ये लाइट नोट जस्ट आंटे ये y1 माइनस y0 के फॉर्मूला डेल्टा y0 इधर सिंपल देखते हैं इधर नेम अंटे अंटे डेल्टा y0 के इधर फॉर्मूला y1 माइनस y0 डेल्टा y0 अंटे उतने y1 माइनस y0 अंटे डेल्टा y1 के इधर उतना तो y2 माइनस y1 ये y1 ना ना देखा रास्ते देखो डेल्टा y2 अंटे उतने y3 माइनस y2 स्वान ये लाफ फॉर्मूले ये उतने y1 माइनस y0 आना दे डेल्टा y0 तू डेल्टा y1 और डेल्टा y2 ले आना अंटे मानो फॉरवर्ड फर्स्ट आर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आता फर्स्ट आर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आते हैं डेल्टा y0 तू डेल्टा y1 और डेल्टा y2 स्वान आना डेल्टा y0 के फॉर्मूला y1 माइनस y0 डेल्टा y1 के फॉर्मूला y2 माइनस y1 डेल्टा y2 के फॉर्मूला y3 माइनस y2 स्वान आना नेक्स्ट डेट डिफरेंसेस पहले इनपुट भी दिस पर डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 का डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 का डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2 सो आर कॉल इटल आई के बारे में बात करते हैं सेकंड आर सेकंड आर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं अरे फर्स्ट आर्डर फॉरवर्ड है डेल्टा y0 डेल्टा y1 डेल्टा y2 तो डिनोट जैसे कर रहा है सेकंड आर्डर है डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y0 कंटे होते डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 आता अंटे ये दोचित कर रहा है डेल्टा y0 इक्वल टू डेल्टा y1 माइनस y0 दोचित दिन है माना डेल्टा तो मल्टीप्लेस है उनको डेल्टा इनटू डेल्टा होते हैं डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा इनटू जानते होते हैं डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 होते हैं ये जस्ट ना माना करा 
मन के डेलटा वै ना की फार्मला मन की डेलटा वै ना अटे फार्मला वै वन मैनस वै ना कदा इपड़ मन स्क्वेर चसा डेलटा इंटू डेलटा वै ना चसा इकड़ा डेलटा इंटू वै वन मैनस वै ना डेलटा इंटू डेलटा डेलटा स्क्वे वै ना इधे डेलटा इंटू वै वन डेलटा वै वन मैनस डेलटा इंटू वै ना डेलटा वै ना अस्त अंदवल मन डेलटा वै ना फस्ट आर्डर अच्छे डेलटा वै डेलटा स्क्वे वै ना डेलटा वै वन मैनस डेलटा वै ना अदे डेलटा स्क्वे वै वन अच्छे डेलटा वै टू मैनस डेलटा वै वन अदे डेलटा स्क्वे वै टू अच्छे डेलटा वै थ्री मैनस डेलटा वै टू वीटेवे मन सैकंड आर्डर पैन टू उसे इधे डेलटा पवर वन उदे फस्ट पवर वन डिफरस अटा इधे डेलटा स्क्वे वै ना डेलटा स्क्वे वै वन डेलटा स्क्वे वै टू सो आंटे सैकंड आर्डर फारवर्ड डिफरस अदे विधि सिमिलरली थर्ड आर्डर फोर्थ आर्डर फैंड इप्ड मन की इन थर्ड का फर् एग्जापल चुप्तना थर्ड का मन की सैकंड वा एटे डेलटा स्क्वे वै नाटे डेलटा वै वन मैनस डेलटा वै नाट वीक थर्ड का डेलटा तो मल्टे डेलटा क्यू वै नाट ईक्वल टू डेलटा इंटू इतना डेलटा इंटू डेलटा स्क्वे वै वन मैनस डेलटा स्क्वे वै नाट अभी थर्ड वस्तु आधा डेलटा क्यूब वै नाट डेलटा स्क्वे वै वन मैनस डेलटा स्क्वे वै नाट अदे डेलटा क्यूब वै वन डेलटा स्क्वे वै टू मैनस डेलटा स्क्वे वै वन अला फैन इंक मन अभी राय फस्ट आर्डर सैकंड आर्डर सिमिलरलीमिलरली वी डिफाइन थर्ड आर्डर फोर्थ आर्डर अला सो अना फैन चयु फारवर्ड डिफरस मन फैन चय अटे फारवर्ड डिफरस फार्मलासे कदा फस्ट आर्डर सैकंड आर्डर थर्ड फोर्थ टेबल एलासारे इंका क्लीयर चेयर कोसम फारवर्ड डिफरस टेबल इधे मन की प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट फारवर्ड डिफरस टेबल डेटा इच्छी आ डेटा की कंस्ट्रक्ट फारवर्ड डिफरस टेबल अड़ता जस्ट इला टेबल कंस्ट्रक्टे सरपति दाखिल नैन जनरल टेबल एला फारवर्ड डिफरस टेबल मन की फस्ट आड़ आर्ग्युमेंट एंट्रीस इतना मन की प्रॉब्लम आर्ग्युमेंट इतना एंट्री इकड़ आर्ग्युमेंट अंटे एक्स वालूस मन आर्ग्युमेंट वै वालूस मैं एंट्रीस एक्स वालूस आर्ग्युमेंट वै वालूस एंट्रीस मन की आर्ग्युमेंट इच्छा एक्स ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव इच्छा कला खचित एंट्रीस अभी वस्ता है इपड़ मन की एक्स ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव इच्छा इक मन की एक्स फाइव वरक आर्ग्युमेंट इतने मन की एक् वरक वस्तुदे डिफरस टेबल एक्स फाइव वरक वस्ते फिफ्त डिफरस फारवर्ड डिफरस वरक वस्त फिफ्त आर्डर वरक वस्तद मन की एक्स नाट ना एक्स फाइव वरक वस्ते फिस् अदे एक्स फोर वरक इच्छा फोर्थ डिफरस एक्स थ्री वरक मन की थर्ड डिफरस वरक वस्तु ये मत सिक्स उ मैं एक्स नाट बड़ी एक्स फाइव वरक उ मन की मन एंड मन के नंबर मन की फिफ्त डिफरस वरक वस्तु अभी एला चुप्तर इन मन की डेटा अच्छे खचित आर्ग्युमेंट एंट्रीस अभी प्रॉब्लम अड़ता है ने ये एक्स वाली एक्स ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव अ एंट्रीस वै ना वै वन वै टू वै थ्री वै फोर वै थ्री टू कॉलम्स अच्छे डेटा बैठ रहा इपू मन फस्ट डिफरस मैं डेटो डिनोट डेलटा वै अंतना फस्ट डिफरस डेलटा वै ना डेलटा वै वन डेलटा वै ना कदा मन सिंपल वालू वै ना वै वन वै टू अब दिन वालूस वै वालूस अंदवल मन फस्ट डिफरस डेलटा वै इन डेलटा वै मन की फस्ट फारमे डेलटा वै ना फारमे वै वन मैनस वै ना कदा डेलटा वै ना कावाले फार्मे वै वन मैनस वै ना अदे वै वन वै ना इला लाइन डिनेट डेलटा वै ना फार्मे वै वन मैनस वै ना वै वन वै ना वाल्यू देंटा वै ना 
ఇప్పుడు డెల్టా వై వన్ ఎలా వస్తుంది వై టూ మైనస్ వై వన్ ఇక్కడ మనం అదే రాస్తాం డెల్టా వై వన్ అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ ఇంకా క్లియర్ గా మనం అది గుర్తుంచుకోవాల్సిన లేదు టేబుల్ ఎలా రాసివచ్చు వై వన్ మైనస్ వై నాట్ వచ్చింది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే డెల్టా వై నాట్ అని వై టూ మైనస్ వై వన్ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా వై వన్ అని వై త్రీ మైనస్ వై టూ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా వై టూ అని వై ఫోర్ మైనస్ వై త్రీ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా వై త్రీ అని వై ఫైవ్ మైనస్ వై ఫోర్ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా వై ఫోర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అదేవిధంగా డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ గా అయితే మనం ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ గా అయితే ఏంటి డెల్టా వై వన్ మైనస్ డెల్టా వై నాట్ కదా అంటే ఇదే అన్నమాట డెల్టా వై వన్ మైనస్ డెల్టా వై నాట్ అన్న దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది అంటే డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ కానీ డెల్టా వై టూ మైనస్ డెల్టా వై వన్ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా స్క్వేర్ వై వన్ అని డెల్టా వై క్యూ మైనస్ డెల్టా వై టూ అన్నది డెల్టా స్క్వేర్ వై టూ అని డెల్టా వై ఫోర్ మైనస్ డెల్టా వై త్రీ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా స్క్వేర్ వై త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ లో లాస్ట్ ఇవి తగ్గుతాయి అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ ఫైవ్ వరకు ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ ఎక్స్ లో అయితే డెల్టా వై ఫోర్ వరకే వస్తుంది తర్వాత దాంట్లో డెల్టా స్క్వేర్ వై త్రీ అవుతుంది ఒక్కొక్కటి తగ్గుతుంది అనమాట బ్యాక్ ప్రింట్ ఒక్కొక్కటి తగ్గుతుంది ఇక్కడ వై ఫైవ్ వరకు ఉంది కదా ఇక్కడ డెల్టా వై ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ వై త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెల్టా వై నాట్ అది ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా స్క్వేర్ వై వన్ మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ అన్నమాట ఇప్పుడు డెల్టా స్క్వేర్ వై టూ నుంచి డెల్టా స్క్వేర్ వై వన్ తెస్తే ఎంత అవుతుంది అంటే డెల్టా క్యూ వై వన్ డెల్టా క్యూ వై డెల్టా స్క్వేర్ వై త్రీ నుంచి డెల్టా స్క్వేర్ వై టూ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ అయితే దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది అంటే డెల్టా క్యూ వై టూ చూడండి ఇక్కడ వై త్రీ వచ్చిందా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది అంటే వై టూతో ఎండ్ అయిపోయింది డెల్టా ఫోర్ వై నాట్ అయితే ఫార్ములా డెల్టా క్యూ వై వన్ మైనస్ డెల్టా క్యూ వై నాట్ డెల్టా ఫోర్ వై వన్ అయితే ఫార్ములా డెల్టా క్యూ వై టూ మైనస్ డెల్టా క్యూ వై వన్ అన్నమాట ఇప్పుడు లాస్ట్ వచ్చేసరికి డెల్టా ఫోర్ వై వన్ మైనస్ డెల్టా ఫోర్ వై నాట్ అంటే ఏమవుతుందంటే డెల్టా ఫోర్ ఫైవ్ వై నాట్ లాస్ట్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది అనమాట సింగిల్ నెంబర్ వస్తే దాన్ని కాన్స్టెంట్ అంట ఆ తర్వాత చేస్తే దాని డిఫరెన్స్ అన్నది ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కాన్స్టెంట్ అనమాట ఈ ఇప్పుడు మనకి డెల్టా ఫోర్ వై నాట్ వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అన్నది ఏమవుతుందంటే జీరో అయిపోతుంది అనమాట కాన్స్టెంట్ కి మనం డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే జీరో అవుతుంది అందువల్ల మనకి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నది ఈ ఎక్స్ ఫైవ్ వరకు ఇచ్చాడు కావున మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫిఫ్త్ డిఫరెన్సెస్ తో టేబుల్ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే ఎండ్ అయిపోతుంది మనకు ఒకవేళ ఎక్స్ ఫోర్ వరకు ఇచ్చాడు అనుకో అప్పుడు ఫోర్త్ డిఫరెన్సెస్ తోనే మనకి టేబుల్ అన్నది ఎండ్ అవుతుంది లేదా ఎక్స్ సిక్స్ వరకు ఇచ్చాడు అనుకో మనం సిక్స్ డిఫరెన్స్ వరకు టేబుల్ అన్నది కన్స్ట్రక్ట్ చేయవలసి వస్తుంది ఈ టేబుల్ యూజ్ చేసి మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నది ఒక ప్రాబ్లం ఏదైనా ఒక డేటాకి మనం ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అన్నది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నది ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఇక్కడ వరకు మీరు నోట్స్ క్లియర్గా నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేస్తాను